O presidente do CID convocou hoje a imprensa para manifestar a sua revolta pelo fato do deputado Amadeu Oliveira continuar detido num processo que considera com motivações políticas e cheio de atropelos. António Monteiro garante que o CID não irá substituir Amadeu Oliveira no Parlamento e pede que sejam criadas as condições para que ele possa exercer as suas funções de deputado a partir da cadeia já na sessão de outubro, caso ainda esteja detido. O presidente da UCID reafirma que a detenção de Amadeu Oliveira está ferida de atropelos desde o início. E estranha que mais de 40 dias depois, ninguém tenha feito nada para corrigir a situação. O que o leva a considerar que se trata de uma prisão política, mediante arranjos no sistema judicial. Ele é um deputado incómodo, altamente incómodo. E, portanto, nada como tirar-lhe essa possibilidade de utilizar a palavra. E como tirar é encarcerando um deputado, melhor, um cidadão, que só está preso porque foi eleito. E esta é esta a verdade. Se o homem de Oliveira não tivesse sido eleito deputado, estaria solto à espera, à espera do julgamento fora da cadeia. Há aqui um arranjo para imputar-lhe um crime de atentado contra o Estado de Direito. Monteiro lembra que a Assembleia não autoriza a detenção de ninguém e que o levantamento da imunidade foi para que o deputado fosse ouvido nas instâncias judiciais, o que nunca aconteceu. Por tudo isso, o CID recusa-se a substituir Amadeu Oliveira e pede ao Parlamento que crie as condições para que ele possa exercer as suas funções a partir da cadeia. A UCID não vai substituir o deputado Amadeu Oliveira e lançamos aqui um repto à Assembleia Nacional de Cabo Verde para que crie as condições necessárias para que na primeira ou segunda semana de outubro o deputado Amadeu Oliveira possa participar dos trabalhos da Assembleia Nacional, mesmo estando ele detido. Para nós, ele continua sendo deputado, até se provar que se cumpriu a lei, nós entendemos que não se cumpriu, porque não há um despacho de pronúncia. O Sr. Procurador-Geral que venha mostrar o despacho de pronúncia, não há. António Monteiro diz que o CID vai continuar a lutar pela soltura de Oliveira e garante que depois da Procuradoria-Geral e do Tribunal da Relação, vão agora recorrer ao Tribunal Constitucional. O presidente da CID revela ainda que a Madeira Oliveira está com problemas de saúde e continua impossibilitado de usar um computador para preparar a própria defesa.